，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。就是这样。嗯，你回去吧。少爷，您真的决定好了？事已至此，我也不想多说什么。回去给我爸复命吧。是的，少爷，您保重。你好，请问是天一房产销售公司吗？是的，先生。您买房还是卖？你们公司通知我来上班。哼，我以为是谁啊？这么大的谱，原来是个新来的盲盒小子。怎么有问题吗？<笑>没，没问题。坐，请坐。新来的就是不懂规矩，以后啊，放机灵点。嗯好了，别吵了，来客人了。先生，你请问您是买房还是卖房？买房啊。您心里价位是多少呢？你们这最贵的。老头，我们这里是全省最高端的房产公司，最便宜的也是几千万，最贵的，您怕是买不起吗盖世黑卡，这可是无上限的超级自尊卡呀、啊！哼，现在觉得买得起吗？快快，刘文，接待一下。啊、哦，不<笑>，我要他来接待。子<笑>成啊，你准备什么时候来继承家业呢？我觉得还不是时候。什么时候才是时候？时间合适的时候。你就别绕弯子了，给个准信吧。给我一年时间，等我觉得自己有能力的时候，要不然也承受不起你要打击的江山吧。好，我给你一年时间，但是这一年你不能用家里一分钱。一言为定。老天啊，老爷，看着他点别让他在外面受苦，更不能让他在外面受罪。明白，老爷。我就要他来接待。不是，先生，这位是我们今天看到的新员工，好多事情还不太懂。我给您安排这位老员工，经验丰富，很多豪宅都是经他手卖出去的。<笑>少废话，我今天就要他来接待。呃，这个，哎，等一下，老头，您这黑卡，该不是假的吧？哦，我想明白了。是不是你小子请来的人？第一天上班想给我们一个下马威呀、啊？啊？说什么呢？是的，说你走吧，别陪我演戏了。你看看，你看看，被我猜对了吧？你说你小子啥本事没有，骗人倒挺在行啊！啊，还能整出假黑卡来？哎，不过，你说，做的还挺真，就是。不知道能不能刷出一万块钱来啊？啊！<笑>别乱来，一万块这种低额度会惊动调查中心的，到时候你会摊上大事儿。你看，演起来还没完了。行，今天啊，我就陪你们好好演一演，看一看你这卡里啊，怕是连一千块都没有吧谁刷的卡？是你刷的卡吗？啊，是是是我，哦不不不，不过是他他他他的他的卡。麻烦出示一下你的证件。对对对对，快查一查他，说不定啊是从哪偷来的。验证成功。啊、来，麻烦了，请收好您的证件，下次请您不要刷这么低的额度了。哎呀，哎呀，您大人不计小人过，哎，请坐，请坐，请坐。有什么要求啊？您尽管。要求倒是真有一个，啊，您说，把他从行业除名。呃，这个<笑>怎么有难度？你就凭一张黑卡就想把我从行业除名？我可是连续两个月销售破百万的销冠。哎，那你马上就不是了。我买三套一千万的房子，业绩全部算在刘子成头上。好的，好的，您稍等。什么东西滚了、啊？罗经理，罗经理，看在我跟了你这么多年的份上，不要开除我好不好
，我不能没有这份工作啊！被天一除了名的人，可是在任何房产公司都待不下去的呀！别怪我，要怪，只能怪你自己。罗经理，先生先生，求求你放我一马好不好？我以后再也不狗眼看人低了。好好好，给脸不要脸，你们给我等着，总有一天我会让你们对今天的所作所为付出代价。你干嘛去啊？管好你自己吧。神经病啊！是我要了。发生什么事了？是你。龙叔，今天辛苦你了，以后别再这样了。我是怕您吃不了这个苦。再说，你哪受过这种罪呀、啊？我说过，我要靠我自己闯出一番名堂。像你刚才那样，还有什么意义？罢了。老爷的意思我也带到了，您以后千万保重。你放心，只有一年的时间，我就会回来，正大光明的继承家产。怎么，你不打算道个歉？我认识你们。刚就是你开着你客户的这辆车。你有钱了不起啊！不、哦，如果是这样的话，对不起。这还差不多。你是新来的？嗯。叫什么名字啊？我叫刘子成。我叫张姐，一号，你就是我的组员了。跟着我好好干，咱们一定能干翻刘文祖的。谁？就是刚刚回来跟我碰面的那个。哦，他呀，他已经不在这儿了。你说什么？什么情况？传销惯了呀，有什么大惊小怪的？刘文呢？被开除了。可恶，我还没有赢过他，他居然就走了。得了吧，那一年的业绩也不如他一个月的呀。我大言不惭，幸好你走了狗屎运。你们组啊，这个月能上销冠，下个月就不一定喽。销冠？我上个月才租了一套房出去就销冠了，咱们公司什么时候业绩这么差了？什么呀？你们组已经三千万了呀！什么？谁干的呀？罗经理，你要的照片。啊、这就是我们主管的片区了。其他片区都不能卖了吗？理论上是不能的。哟，这不是张大小姐，他是？别管他了。怎么？当了两年手下败将，还能带薪？林千一没人了吗？要你管，自己人品不行，就少在那儿阴阳怪气的。我人品不行，你怎么不说你能力不行？不行，搭理他，走。待在天一，你永远只能接待下等客户。不来我们天河吧。他到底是谁啊？哼，就是个抢客户的人渣。嗯。店门口有个人，为什么没人去接待啊？你看他那一身，像是买得起房的人吗？我看不一定。先生，买房吗？啊，不是，我就看一下这个房为什么卖的那么贵啊？哦，这套房就在我们店对面，要不去看看？你方便我，我今天衣服都没换。没关系，您在门口稍等我一下，我进去给房东打个电话。哦哦，行行吧行吧。嗯。好了，马先生，我和客户在你家门口等你。你真的要带他去看房啊？怎么了？你没有闻到他一身疑心味吗？可能是附近水产市场的，离这不到三分钟，在这买房不是正好吗？你闻这一身味像是买房的吗？江先生是在水产市场工作，刚下班，还没来得及换衣服。算了，等他看吧，估计也没见过这么好的房子。不过我得提醒你啊，下次这种人就别往我这儿带了，浪费我时间。最好是收了定金再叫我。客户还没有看房，怎么能收定金呢？那是你们的事儿。哎，那个马哥，你说这房子还可以再便宜点吗？房子的位置就值这个价。如果后期把你的孩子从乡下接到城里来，你们就是城里人了，知道吗？话是这样说，但但你这房子确实太老了。老又怎么样？拆了你不更赚？关键是这个位子就值这个价了。还有啊，这房子里的家具家电都不能给你啊，我都要搬走。搬搬走。
，那那我考虑考虑吧。你考虑去吧，我还有好多人来看，都是一次性付款的，你行吗？钱不够是吧？没事，他们那儿还有好多郊区便宜的，你让他们再给你找几个吧。哎，怎么样？说考虑考虑，那就说明希望喽。哎呀，没关系，你这是第一次带看，不是每一次都能成的。小刘在吗？行啊，先生。哎，小刘，那个我车坏了，你能不能帮我看一下啊？好的，蒋先生，我去拿个手套，您稍等一下。好，那我在外面等你了。哎，一个卖鱼的还有车，我看还有戏。嗯，我收回我刚说的话。就这个车，我看卖不到两千块吧。少说两句，去帮忙吧。张先生，哎呀，小刘啊，我这个车啊，突然就打不着火了，你帮我看一下吧。好你这车啊，是水箱没水了，我去打点水，你稍等一下。有多远的距离？你以为？哎呀，小刘，今天真是辛苦你了。没事，江先生，做生意也挺辛苦的。这车啊，已经很旧了，还是要定期做保养的。哎，我这个人念旧嘛，不管是房子也好，车子也罢。旧房子好吗？旧房子怎么不好了？你看那些新房子，虽然说修的很高，电梯那些什么都有，但是哪能像旧房子，下楼就能感受到人间烟火气？好像是。而且那些新房子，与其说是新房，还不如说是老房。有些人啊，甚至住了一辈子都不知道邻居是谁。小刘啊，这样。今天看了一套房子，我买了，嗯，你给安排一下。哎，你说什么，马先生？我的客户说那套房他要了，卖鱼那个。是的，我在开会。呃，是这样的，马先生，如果您觉得没问题的话，我想今晚安排你们签合同。我说了，我在开会，等会儿再说。怎么样啊？他说他在开会。这家伙卖房都不积极。待会儿再给他打吧。喂，马先生，你那边怎么样了？什么时候有空回来签合同啊？晚点再说吧，待会儿给你打电话。挂。我怎么感觉有点不对劲儿呢？我先走了，你还要等多久啊？客户说还有一会，那你在这等着吧。我也走了，待会儿你锁下门哎，你还在这儿，马先生，您终于回来了。这么晚还不走，不冷吗？这不是为了等您吗？这样，小伙子，你那个客户确定要买的话，我就卖给他吧。确定，确定，非常确定。不瞒你说啊，刚才一直在跟天河的人谈，他们准备签独家代理
，价格还高一点，但你一直给我打电话，我就琢磨着先回来看看。没想到你还在这等着。我的客户真的非常喜欢你那套房。行，我不喜欢他，但我喜欢你。明天让他来签合同吧，天河那边我就推了。好的，谢谢马先生。对了，一次性付款哦。没问题，那我就先走了。嗯，明天见。这家伙是不是逗我玩呢？不好意思，马先生，您再稍等一下，他应该马上就到了。是的，马哥，应该路上堵车。他开什么车呀？那个面包车。哼，面包车，怪不得。哎，你不是说面包车吗？那个，应该是租的吧？哼。不至于吧？签个合同，租个车。这车要是他的，能买你那房子好几套了呢。哎，不好意思，来晚了，路上堵车，不耽误吧？不耽误，不耽误。您请坐。刘子成，倒水。好。哎，不用不用。我有这个，我放这个。哎，小刘，接下来做什么？呃，罗经理，接下来做什么？啊，合同，合同，您稍等，我去拿合同。江哥不是卖鱼的吗？要不待会儿我去照顾一下生意？可以啊，就是不知道你家里做这个鱼方不方便？做个鱼有什么不方便的？主要这个鱼有点大，一条鱼能有多大？呃，大概，呃，这么大。你卖的是什么鱼啊？鳄鱼啊！哦，你就是西省鱼王！哎，真是真是，失礼失礼，先前有所得罪，还请江先生见谅。哎呀，严重了，马哥，这什么情况？画风突变啊！选错频道啦！日本老房，谁卖的？这不是天河销冠冰老师吗？大驾光临本店有何贵干呢？你少跟我啰嗦，回答我问题！是是是。你也知道我这个人比较啰嗦，所以还请丁老师理解一下。理解你大爷！丁老师这么说就不对了。我大爷在老家的地里排着呢。您要想理解他，得坐六小时的高铁，八小时的大巴，再倒六小时的马车，才能到他墓前跟他诉说衷肠。你大爷埋大象里还是怎么着？差不多，不过是另一段。天山，我天山啊，不是的。哎呀妈！我是跟你聊这个吗？要说我嘛，那好办，晚上您跟我去趟医院，他在病床上躺着。我我要干什么来着？对呀、啊，这个问题你一进门我就问您来着，大驾光临本店有何贵干吗？还是说被你搅和的？我记不清楚了。那您想起来了，咱们再说吧。小店还得做生意，你也知道，我们天一管得严。待会儿稽查队来了，还以为我们给你们泄露房源呢。对对对，房源就他妈是房源的事谁妈的？他是谁？不是谁，我的。哦，你妈的房源啊！哎，我招呢。啊，组长，咱明天好像没在家。要他妈你说，别激动。你妈的房源怎么了？我妈的房，哎，我的房源被你们抢了啊！还他妈被低价卖出去了。丁老师这么说就又不对。咱们不是一个公司的。那套房子又不是您独家的，怎么能说是你的房源呢？就差一家，就差一家，我这个房子签独家了。昨天还说你们天一都是什么啊，只配低端客户，结果今天就这么就把房子卖出去了，还便宜卖的。我非常能理解你很想说脏话，但是又忍了回去。对此，我不由得对你产生了有那么一点敬佩。这他妈是个重点吗？谁？别。去把房子，哎，算了，我来，住手！小子，没你事儿啊！我今天就要讨回我的公道。你还好意思提公道？自己什么品相不知道吗？你说谁呢？啊，你他妈又谁呀、啊？哎，丁老师，哎呀，他是他，他妈是他妈，他他妈谁是量子力学问题，得从阿基米德说起啊！闭嘴！好嘞。您继续，我只是提示一下，注意。用三千，谢你妈的我！好的，我替我妈回去了。滚一边！
丁老师看上了我们店干净了，打口没问题的。丁老师眼真尖，尖得很呐、啊。吴<笑>店长，来，麻烦你送回一个电脑位置，我是来处理问题的，不是来找麻烦。我知道这房子不可能是你这个不用做业务的店长卖的。刘文又走了，张杰，废。那么。过时可能是你说新来的，你说谁废物呢？说你呗，一个租单做不明白，带个组员做生意的，看把你得意的。三千多万，你才来几天呢？第三天，才来三天就这么多，日元啊？人民。部长，日元也好像比咱们业绩高啊！绝对不能，一定是虚标啊！快，联系那个清洁厂部，举报他们，虚报业。不必了，给你看看我们的一二批，真实数据横扫无期。怎么还在搞我东西？真的，对你是别激动，天河还需要你，你不能这么不明不白的。还有什么想说的？像什么独家房源信息之类的？啊！你们都等着。等一下。哎呀，丁老师好不容易走一趟，你又有什么事儿啊？你的那些下三滥的手段，别再对张杰使了。那我们就来比一比，怎么样？比什么？一个月三套房，看谁能卖出去。如果数量一样，就看谁的业绩更高。处长，他可是三天就做了三千多万元了、啊。闭嘴！刘文已经给我发消息了，他的三千万纯属运气。现在真枪实弹的比一比，敢吗？五套。一言为定，走。哎呀，终于走！你也打个报告，明天调到别的店去。为什么？对呀、啊，为什么呀？他不知道，你还不知道吗？就算刘文在，咱们这个店一个月也没卖出过五套房啊。即使是全公司一个月能卖出五套的店，那也得算上新房代理、二手的屈指可数。再说了，就咱们这个片区，全是老破小。你以为人人都像昨儿那个江老板那样，碰到一次就很走运了？你不要这么说，要不是那晚刘子成等房东等到那么晚，让房东看到他的真诚，是不会做这个决定的。哎，随你们吧啊，反正人小不到我，你们爱怎么折腾就怎么折腾，但是不要违反公司制度。放心，通过我这两天的观察，我已经大致的了解所有的销售套路。一个月五套是为了给丁宇他们压力，但对我而言不是问题。口气不小啊！丁宇虽然为人很烂，但是销售方面是没得说的呀。他做了快五年了，也只敢给你补三套。嘿呦，你一来直接给他涨到五套，还大言不惭地说：“哦，已经摸清了所有的套路，你要是能赢，我跟公司申请，这个店长你来当，我给你做业务员。”你这算是加注吗？不好啦，你快来看呀、啊！什么大惊小怪的？我刚刚看天河官网，地狱已经卖出一套房了，这么快，有点意思。走吧，别在这儿站着了，别人已经卖出去一套了，咱们也抓紧吧。嗯，抓紧个包包啊！你们有客源吗？什么客源？客户的来源
。你们连客源都不知道，跟别人赌个牙刷呀你？算了，我放弃了。刚才那么热血，就当表演节目了吧。反正被他嘲笑好几年了，就当给他找个乐子吧。客户的来源，不就是从门口进来那些人吗？嗯，我好盘气了。大哥，大哥，合、啊、的您是什么都不懂，纯靠运气是吧？上门的客源百分之八十都是来租房的，剩下那些都是来看看玩的，要么就是经过同行的店来咱们这儿比对一下。能成交的除了江老板，我是没见过。这就是你们不出门寻客的理由。现在都是网络时代了，人人都拿着手机刷新闻、聊天、看电影。看短视频、短剧之类的，买房子也是一样，得先在网上看房源，觉得合适了再联系咱们。你得先在网上发布房源，获得客源，有了客源才会有下一步吧。那门店存在的意义是什么？门店是公司的形象，给客户信任感。那这份信任感建立的基础是什基础是公司的实力呀、啊。公司的实力是什么？墙上的业绩呢？那不呢？绝对不是。那我听听，您有何高见？一套房对你来说意味着什么？也许是一条业绩，也许是一笔佣金的提成，但对于那些买房的人意味着什么呢？我们除开那些炒房的有钱人不说，我们就说你们所谓的刚需的普通人。一套房对于他们来说，绝对不仅仅是一个晚上睡觉的地方，更是一个安全的港湾，是悲伤时可以放肆哭泣的地方，是无聊时可以尽情释放的地方，是快乐时可以尽情舞蹈的地方。你说这是酒吧还是 KTV？ 我，别说那些没用的，干咱们这行，你以为能有多高大上？不就是为了挣钱吗？房子的好坏跟我们没关系。我知道，那些所谓的信任感，纯属扯淡。我们就是买卖双方的中间人，让房东觉得房价卖得高，让客户觉得钱花得值，这样我们就能拿到佣金，而佣金的多少决定房价的高低。因为房价怎么定？就是我们得炒上去的，一套破烂在我们手里也能把它吹上天。小区有几个绝对优势？那就是森林公园；一个臭水沟，那就是临江风水宝地；一个小土丘。那就是休闲徒步的绝佳胜地。市中心十五分钟的生活圈，指的是凌晨三点不堵车，时速六十驾车能到的地方。白天至少在而起，这不是欺诈吗？为什么不能为买房的人考虑考虑呢？毕竟出钱的是买房的人啊。钱虽然是买房权，但是卖不卖不是他们说了算。而是卖方说了算，所以归根到底，这是卖方市场。你得明白一个道理：没有卖不出去的房子，只有买不起房的人。我可以。现实就是这样，你有本事改变吗？现实就是这样，你有本事改变吗？怎么，打算放弃啦？没有，我只是想静静。那你可别问我静静是什么。那是罗晨的风格，不是我的。你来干什么？不管而已。听到你一个人在这儿发呆，好奇。李健把你和罗晨的对话都给我说了，你知道吗？我突然对你刮目相看了。你以前是怎么看我的？以前。只是觉得你是一个运气好的人吧，真的，仅此而已。不过看到你跟江总说车，跟丁玉打赌，和罗晨争辩，我突然觉得你不是把卖房当做一个赚钱的事，而是，而是什么？我也不知道该怎么表达，反正就是觉得不一样，说不定你能改变一些东西呢。你真这么觉得？不然呢？说不定你能成为我们销售界永远的神，永永远的什么？永远的神，你不知道吧？咱们业内有个排行榜，只要上了榜的人，荣华富贵享之不尽
，我们称它为《封神榜》。不过目前上榜的人也只有两个。哪两个？相信李总不会出尔反尔吧？你觉得凭我李家的实力会做这种不入流的事儿吗？那李总，等我们好消息。想不到李总这么容易就搞定了，这等小事何足挂齿。只是要是你不能让他回心转意的话，那你的下场可就不止被除名这么简单了。放心，李总，我都会安排好的。只是我想不明白，为什么会是他？他也没什么好的。住嘴！他还轮不到你来评价。是。不好了。不好了！什么事儿啊？大惊小怪！房源，我们店的房源一夜之间全没了。你这是什么？中病毒了？不是，是全部卖光了。怎么回事？丁宇干的？他可没那么大本事，是四大天王。四大天王？他们吃错了，怪不得。看来楼市要迎来腥风血雨了。赶紧把网上对外的房源通通下架。签过独家的，马上联系房东，稳住他们。好的，四大天王什么情况？张姐啊，你现在出事未免不是件好事啊，毕竟能躲过这次灾难啊。哎，那没人理我吗？什么？四大天王啊，什么情况？啊，四大天王，说白了就四大流氓而已。放心啊，没事你和丁宇的赌约，谁都赢不了了。家属在外面等着。喂，少爷，罗叔，帮我查一个车牌号。怎么样了？面试保住了，但是腿部需要进行一个大的手术。做，马上安排做。需要很多钱。钱不是问题。这不是一个小数目哦，你要想好。如果不做的话，后半生拄着拐杖也还是可以走路的。多少钱都可以，只要能让他完全康复。行，那你先去交费，我马上安排。好。你好，交费。九十六万。刷卡。找我的。罗经理，你刚工作，哪有那么多钱啊？钱我一定会还你的。人又不是你撞的，还也是肇事者还，关你什么事儿啊？但是他是为了救好了，别说了，张杰也是我的员工，他出事了，我也有义务帮忙。算好了没有？密码。哦，不好意思。记住，以后有什么事儿还有我在身后呢。谢谢罗经理。钱不够。啊？怎么可能？我看你有钱啊！钱不够，不可能，整整两万块啊！啊，呃、罗经理，手术费是九十六万，多多多少？九十六万，他们也抢钱啊！涉及到多个手术，像神经元修复、骨骼修复这样的手术，一个就是几万到几十万不等。这么严重，赶紧找招手司机啊！哟、哎，这不是刘大少爷吗？你怎么在这儿呀？我怎么就不能在这儿了？怎么落魄了？开始当卖房中介了？不关你的事。怎么就跟我没关系了？你可别忘了，咱们两个可是有婚约的。你怎么知道？对，你怎么知道？这不是基本套路吗？在你情绪低落的时候，出现了这么一个阴阳怪气的女人，不是前任就是有婚约的。我又不是没看过那些小短剧，一下就猜出来了。接下来她还会各种的瞧不上你，各种的打压你，然后呢，你一直忍气。行了。现在不是说这个的时候，李默，把你的卡给我。凭什么？就当是我借你的。九十六万啊！你说借就借啊！你拿什么还呢、啊？你多少钱？九十六万啊，不少钱呢、啊。九十六万你也要借？看来你是真的落魄了。拿去吧。我会还你的。不用了。我还要去做保养，密码呢？是我的生日
，看不出来你还有个富婆未婚妻呀、啊？他不是我未婚妻，那是小时候两家有过婚约，开玩笑的罢了。那这么说来，你家以前条件不错嘛？方方面说说怎么落魄的？没有的事啊，别想胡说。我就说嘛，你怎么可能是有钱人家的人嘛？那有钱人家的人，即使是落魄了。也不会来干咱们这个呀，哎，我也希望能认识这么一个富婆。你要是没相中，要不接着留我呗？啊，没人受得了他，他可是换过一次脸的。你说整容啊？那还穷。话说回来，你和丁宇的赌约怎么办？现在张杰出事了，没人能帮你了。没事靠我自己就行。还有一点我没想明白，你们的赌注是什么？帮我查一下，刘子成在哪家店上班好歹你们也是西省销售界的四大天王，这样盯着人家看，合适吗？李总，不好意思，失礼了。东市李伟亮，西市徐豪庭，南市韩志斌，北市杨柳。今天叫你们四位来呢，是有一事相求。李总言重了，李家的事儿怎么能说相求呢？事关重大。我怕你们完成不了，李总，不是我们大言不惭，在整个业界，至今没有我们四个完成不了的事儿。好，这可是你说的。李总放心，你尽管吩咐，不知李总所托何事啊？祖杰天一东盛店的所有人。什么？天一东盛店？那那可是……怎么，现在就想打脸呢？李总。您说天一其他店没有任何问题，只不过这东盛店，事成之后回报包你们满意。哎呀，这不是钱的事儿。我有说过要给你们钱吗？那事成之后我们有什么好处啊？封神榜，给我调集周围所有的楼盘房源信息，保安的、门卫的、小中介的，通通都要。何明晨没了，明明山庄没了，香槟城没了，都市豪庭没了，玉府没了。他们哪来这么多客户？他们都不睡觉吧？他们可能集了四大城的客户来这儿，四个城，咱们这儿才多少房源啊？那他们为什么这么说？我哪知道？你们还有房子吗？没了，什么情况呀、啊？四天我再告诉你。那你工资怎么说呀？海天野公司汇报吗？这都什么情况了还不汇报？我们都已经全全公司这一反击了。你有客户吗？你要干嘛？我有办法。你能有什么办法呀？现在房子都没得卖了。你现在有客户，干嘛？帮我打劫啊？你信不信我？废话嘛，我能信你？那算了，你等着输吧。少在那危言耸听了！就现在这情况，你还能破局赢了我不成？你只要共享你的客户，我就有绝对的把握。那成了，那谁赢？算平局如何？成交。你这个办法，我需要所有炒房的客户。李健，把所有的刚需剔出来，把炒房的客户汇总。好的。那接下来呢？让天河和天一在四大城市秘密发布。房价即将下跌的消息，要让所有的房东觉得这是内部消息。信息通过内网发出。嗯嗯，这个我得跟公司汇报一下。关键时刻你们天河就这么不给力？我麻烦你快一点。当客户从天音这里得到爆料以后，肯定就会去天河求证。只有两家公司的信息一致，他们才会相信这是真的。那你等我一会儿。一会儿是多久？半小时。三分钟。你这打一折呀！啊，你有多大把握？三成把握
你这是在作死，你知道吗？好像这么快变五成了？不定性已经排除，接下来还击。怎么还击？对啊，怎么还击啊？客户汇总好了吗？好了呀。定额呢？他没给我呀。嗯，麻烦你，邮箱。收到了。我身家性命交给你了。你敢耍我，你就死定了！放心，虽然我不知道他要干什么，但是我觉得身不由己。这男的就是传说中的……别愣着呀，快去帮忙！死吗？把这个发给所有客户。你疯了！发吧！我才不发呢！你这是在铤而走险，你知道吗？你还有别的办法吗？我现在还来得及，我发。另外，我还需要八辆大巴车，下午三点出发。这个我倒可以想办法，但你要想好了，一旦发车就没有回头路了。我只相信人是贪婪。已告知所有厂房客，四大城市房价即将暴涨。嗯、这房源都扫空了。他们咋一点动静都没有啊？可能被打得措手不及，正躲在店里哭吧。<笑>过去了，我得回去了。怎么了？出大事了！莫名其妙。这这这，货源失火了，我也得走。什么情况啊？沉不住气。听他看来，有。咋的？你也要走啊？都一群什么档次，跟我并称四大天王？喂，什么？我们需要跟车一块去吗？不用，我的目标从来都不是他们。你说什么？时间到啊！李健通知一下所有刚需客户，咱们要有特价房了。哦，好的。好什么好？房子在哪儿呢？哎，你给我坐下。是啊，房源都没了。你不是声东击西吗？现在客户去了四大城市，成交也在上涨，咱不是赢了吗？鼠目寸光，说谁呢？很明显啊，我自信点。是。如果我没猜错的话，四大天王现在应该正在马不停蹄的往回赶。那又怎么样？反正成交也在上涨，他们还能逆风翻盘不成？在那边成交，业绩算你的，不算啊。哎，不算转介业绩吧？哼，你还有客户吗？没了，都过去了。所以，你认为的高端客户就是那些炒房的人是吗？那又怎么样？你一直看不上我们所谓的低端客户，殊不知他们才是最大的群体。什么意思啊？李健，刷新一下房源，没猜错的话。现在应该有不少特价房源，没错，简直如雨后春笋啊！我这边也是，比平时还便宜，加一。行了，联系客户看房吧。怎么，你怎么做到的？我相信，人是贪婪的。当丁玉、刘文这样的人出现，就证明了这一点。他们成交的所谓高端客户都是这一片炒房的人，而像张杰这样凭着良心只做刚需客户的人，一套成交的房都没有。这就说明至少有 80% 以上的房东是炒房的人。这一点，我在晚上跑盘的时候看亮灯率也能证明。那如果接下来才是重点。既然这片的客户和房东都是炒房的人，那么四大天王能在一夜之间拿下所有房源，一定是与这些房东达成了协议价。要做到这一点并不难，只要客户足够多就行。现在的房东哪一个没有几套房？他们只需要带着大量的客户来，就能很容易的锁定房东的房源。这就是之前我们房源消失的原因。然后呢？然后？难道你不清楚啊？我怎么会知道啊？你的那些炒房客户，那又怎么样了？你能一次性说完吗？我敢断定，他们不只是客户，还是房东。
。对呀、啊，我怎么没想到？四大天王跟你一样，只做炒房客。当后院失火，他们肯定会带着客户往回赶。他们本就心怀鬼胎，让他们移植对外没问题，但一旦涉及到自己的地盘，便会防着对方不景事情。这样，客户一往回赶。留在这边的房东，也就是现在被拉去四大城市的客户们，一定会相信四大城市即将涨价的消息是真实的。于是，为了有足够的现金流，他们便会和四大天王用之前谈好的团购价抛售。但是呢，四大天王带来的人已经走了，他们就只能把房源给到我们。而现在，便是刚需客户合理入手的最佳时候。你究竟是谁呀、啊？我卖了这么多年房，居然输给了你，你不可能是个新人。我需要向你们学习的还很多，不过今天是我入行的第五天。一群废物！哎，四大天王有脸吗？李总，这次情况特殊，我们也始料未及啊。情况特殊。情况特殊，就是让你们去阻断他们的交易，结果呢，反而送了几千万进去，是吧？这个，算了，滚吧。那封神榜，你还有脸提？一身的皮全长脸上了，是吧？没羞没臊的，脸皮倒是挺厚的呀。够了，姓李的，叫你一声李总是给你面子，你还真把自己当回事了。再怎么说，我们这四大天王也是自己一步步干出来的，受业界抬举，才有了这个名号。你小小年纪，仗着自己姓李，就可以这么为所欲为了吗？好啊，继续说，你还有五分钟的时间。五分钟你能怎么样？要么你自己宣布隐退，不再涉足这行；要么。将你除名！<笑>一个小丫头骗子，我可是业界四大天王之首，想将我除名，除非销售之神发话。那我们等着瞧啊！没大没小，我今天就要替你们李家教育教育你！住手！是你？怎么一个被除名之人还有脸来啊？我是被除了名，但是你知道他是谁吗？他不过是你李家的一个小丫头片子，仗着李家的势力狐假虎威而已。老天王，我劝你还是服软道歉吧，不然到时候就真没法收场。笑话！你虽然被认为是天王接班人，但已被除了名，有什么资格来跟我说这些？老天王，我看你是前辈，所以才好心相劝。他、啊。你惹不起，除了销售之神，我没怕过谁。那这次你不输了吗？谁说我输了？我只是进攻失败而已，老子的阵地还在呢。好心提醒你，你还有三分钟。那又怎么样？我说了，除非销售之神来，不然没人会奈何得了我。倒是你，你说你是李家人，有什么能证明？对呀、啊。怎么证明啊？对对对，你怎么证明、啊？我不用证明，再过三分钟自会有分享。<笑>小丫头骗子，这么说你是没办法证明的。告诉你，凭我在业界影响力，只要我一句话，可以让你寸步难行。老天王，咱这话说的有点过了。你不过就是一个卖房子的，有多大能耐啊？小子，亏你在行业里待了那么久，也难怪你只能混到天王接班人了。<笑><笑>你们上什么？虽然表面上我们只是卖房的，但是我们可以影响各行各业。纵观西省，不只是住房，那些商铺，包括超市、商场、餐厅、健身房、酒店。哪个不是经营之神？只要我一句话，你们都进不去。说得好，还有吗？还有吗？丫头，你可知道这已经涉及你衣食住行的各个方面？哎，我也不想跟你过多计较。这样
，现在跟我道个歉，我会考虑考虑放过你。嗯，好。你说的这些，很快就是你自己的下场。死到临头还敢嘴硬，我这就上报销售之神，将你封入黑名单。不用了，五分钟了，他已经到了。哈哈哈哈哈！你是吃了蘑菇还是吸了碳啊？产生幻觉了吧？小手之神会来你这儿？哦，他迟到了，这就有点说不过去了。小丫头片子，别在那装神弄鬼了，我这就上报小手之神。你在说我吗？张神，您怎么来了？你在做什么？张神是来这里玩吗？这么巧啊！这儿有个小丫头片子，正拿着您的名号四处招摇呢。你知道自己在说什么吗？当然，我正准备向您汇报呢，把他封入黑名单，让他无法在西省待下去。你好大的胆子！是谁给你这个权利的？张神，你哪儿的话呀？作为四大天王之首，我有权这么做呀。虽然需要得到您的准许，但是这不正准备向您汇报吗？你可知道你要封入黑名单的人是谁？就是这个小丫头片子，冒充李家人，冒犯您的名号，我这就把她处理了。你别不知好歹！张熙宗，张熙宗，在，你迟到了。我知道，我正准备向您赔礼请罪。那倒不用，只是刚才这个人说要把我封入黑名单，你看怎么解决吧。嗯韩志斌，张张神，你怎么还不为你的无理道歉？张神，您不会也吃了他的毒蘑菇了吧？你可知他是谁？不，不就是冒冒充李李家人的小丫头片子吗？你不想在西省混下去了吗？不，不至于吧。刚才我已经给过他机会，只是他没有珍惜。接下来，你知道该怎么办？韩志斌，从此刻起，废除四大天王名号，并且行业除名，封入黑名单，西省所有行业均不得涉足。李总，那他们三个呢？李李伟亮自愿隐退，永不涉足此行，请张神放条生路。徐豪庭自愿隐退，永不涉足此行，请张神留条生路。从此再不涉足此行，希望张神留条生路，带着他赶紧走。谢谢张神,神。李总，接下来还有什么吩咐？将刘文复明，并封他为四大天王。可是刘文他是被……我可管不了那么多。你还想做唯一的销售之神吗？恭喜，痊愈了。谢谢。该说谢谢的是我。哎呦，别搞这么煽情，那只是我下意识的行为。走，我带你去个地方，上车。你还有车呢？呃，找朋友借的。你帮我开下门啊。开什么门啊？我这双手没空，开不了。哦，不用开门。坐下就行。你这朋友是罗成吧？罗了。哎呦，疼！哎呀，我更疼，好吧？你头是铁做的呀？你这个人怎么这样？不然刹车，还怪我喽。到了。刘子成，嗯，你是不是有病啊？我才刚刚出院，你就带我来这儿？来这怎么了？你不是喜欢吗？还是说你刚出院身体受不了？谁告诉你我喜欢的？罗成啊！这死罗成，我饶不了。行了，下车吧。对，等等，我那个我还没做好心理准备，要不让我再考虑考虑。
你被撞傻了，吃个串儿可能心里怎么办？吃串儿，串呢？罗成说：“你非常喜欢吃烧烤，我找了很久才找到这家味道非常 nice 的烧烤店。”吃串好，吃串好，吃串好。下车吧，我先去拿点菜。今天呢，有三件事。第一件，祝贺你完好出院。第二件事，再次感谢你救了我。这第三件事呢？我要郑重的向你道歉，对不起。为什么要跟我说对不起啊？你还记得我们第一次见面的时候，我开车把你撞到吗？没有，没有撞到，只是被你吓了一跳而已。哎，反正就是那件事。那件事不是早就道过歉了吗？上次我说的太敷衍了，这次是郑重的道歉。怎么，不接受？啊，还是觉得不够真诚。我给你炫一个。对、哎，没有没有，你别搞得像刘春磊一样。刘春磊是谁啊？刘春磊是谁？刘春磊是谁？我你话呢？没有没有，够真诚了。这什么酒啊？你怎么才喝一点儿就觉得有点晕乎乎的了？你这么一说，我怎么也有点？欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。你清醒了没啊？什么？我清醒没有啊？你不是说我们被谁关在这儿了吗？嗯，没有，可能是酒还没醒吧。不是酒的问题，是我们吃了野生蘑菇，食物中毒了。啊？老板说我们来这休息。你有没有对我做什么？哎，我发誓我没有啊！我就在这张床上睡着呢，你突然进来把我摇醒。我就出去打电话确认情况了，回来就看你神神叨叨的。那这件事情你不准传出去，不准咬死你哦！你觉得我会拿自己的名誉开玩笑吗？倒是你，要是让别人知道了，我可饶不了你。哎、嗯、呀，你的名誉好像也没有那么重要吧？你懂什么？我可是……你可是什么？说呀，哑口无言了吧？算了，今天这个事情。就当是我们共同守住的一个秘密吧。一言为定。刘子成，想不到你玩的还挺花呀！别乱说。你们两个从酒店出来，该不会说是在聊工作吧？跟你有什么关系？先不说咱们两个有婚约的事儿，就你欠我那九十六万，我也该了解一下你的动向。你找他借那么多钱干嘛？我有急用。有急用也不能借那么多钱呀，你得卖多少房子出去才还得完啊？你别管了，我自有办法。你用什么办法？吃个烧烤都能食物中毒？难道说你跟他真的有婚约，等着以后傍富婆？你别胡说啊，我跟他没有关系。怎么就没有关系了？我们两个可是有过肌肤之亲呢。刘子成，看不出来你竟然这么下作，我真的是看错你了。很原以为你是个正直的人，没想到也是一个渣男。呸！张杰，你别走啊！你找我借钱，不会就是为了救他吧？跟你有什么关系？还有
，以后别说我们有肌肤之亲了，不过就是儿时牵过手罢了。牵过手就不算肌肤之亲了？马德明，你知道四大天王吧？你怎么知道？你说呢？那些事是你干的，我可没有那么下三滥，我只是要告诉你，阻碍你的四大天王已经被我给解决了。你做了什么？只是一点小手段而已。不过新的四大天王还差三位，不知道你感不感兴趣啊？没有。你会有兴趣的。来，给你介绍一下新的天王。刘文。<笑>又见面了，你不是被除名了吗？托离洞的福，我还能再回来，还得到了消瘦之神的赏识，我被任命为新的四大天王之首。怎么样？我说过，不会让你有好下场。消瘦之神，没错，不妨告诉你，接下来我们还会把另外一位消瘦之神也拉下水，到时候封神榜上就只剩下张神一人，而且有我在。也不会让人再入风尘吧？那跟我有什么关系？这不是咱们李总对你宠爱有加，想让你加入我们，成为新的四大天王。这对一个新人来说，可是一个千载难逢的好机会。希望你不要不识抬举。没兴趣。那我要是把东顺殿端掉呢？你敢？<笑>有何不敢？我堂堂四大天王之首，端掉一个东顺殿，还不是绰绰有余？我警告你，不要得寸进尺。你可是从东顺殿出来的，你这么做对得起自己的良心吗？良心？你可别忘了，我可是被东顺殿除的名。是个意外。<笑>我可不管什么意外不意外，而且现在我也不在了，因为能够将我除名的只有消瘦之神。那个人不是张神，说明就是另外一个。而且罗晨能够那么快越过四大天王，直接将我除名，说明东镇殿就是那个神的爪牙。除掉东镇殿，就是我的首要任务。怪，只能怪你跟错了人。既然这样，我是不会让你得逞的。那咱们走着瞧。你说，我别跟我说这些。我是怕你误会。误会又怎么样？我们只是同事关系，做好自己的工作就行了，你说是吧？只是同事吗？不然呢？我我是说，有没有一种可能？不，没可能，就这样，挺好的。难道你没有？没有。行吧，我尊重你的想法。对了，刘文成为了新的四大天王，他要向我们店里发起复仇了，做好准备吧。刘文，嗯，他不是被除名了吗？是的，但被一个叫消瘦之神的复名了。消瘦之神？嗯，你是说，不可能啊，他就是被消瘦之神除名的。你不是说过？封神榜上有两个人吗？是他吗？罗经理，怎么回事？哎，三姐出院了，怎么怎么回事？刘文的事啊。哈，你是想问他不是被除名了吗？怎么现在又以四大天王的身份回来了，是吧？你知道吗？要什么事我不知道。也对。那现在咱们怎么应对呢？兵来将挡，水来土掩。就算是四大天王来了，咱不是还得顺好的给他干回去了吗？老天王来了，咱们能不能赢？还怕这个小瘪三？老天王什么时候来的？哦，对，你当时在影院。<笑>你是说刘子成凭一己之力击退了四大天王的围剿？没想到吧？你是没看到听雨的脸色，那叫一个精彩呀、啊！<笑>那你觉得他这次会支什么招
你呀、啊，就好好休息，就别参与了。不行，再怎么说我也是东升店的一员。一个月一千五的业绩，你也帮不上什么忙啊。对，你好了，我是怕你太激动，旧伤复发。毕竟花了那么多钱呢，花了很多钱吗？怎么，你不知道啊？整整九十六万，九十六万。谁给的？刘子腾啊，就是要找那个富婆借。他找那个恶女人借钱，是因为我？那不然呢？还有什么恶女？那姑娘长挺好看的。哎，你去哪儿？就这么办。明白，那我就吩咐下去。别急，让他们先安稳几天。等他们放松警惕了，再一网打尽。只是这样一来，他们会不会有所准备啊？就是要让他们有所准备呀、啊，要不然还怎么玩呢？我们可没在玩，也没心情陪你玩。放肆！怎么跟李总说话呢？啊，抱歉，是我太心急了。我知道你报仇心切，但太急功近利，只能适得其反。明白，那就一切听从李总和张神的安排。啊，邓姐，今天有什么安排啊？哦，我下班约了人。还我屁事儿！我是说你工作上有什么安排？啊，那个跑盘，对，跑盘。跑盘啊？哎，正好，刘子成挖了几个新房源，你跟他一块去看看吧。啊？啊？什么啊？有问题吗？没，没问题。走吧，带路。哦，好。那个昨天我忘记了，不是那个意思。那你几个意思？就，反正，哎呀，女孩子家耍耍脾气很正常嘛。一个大男人不要那么小气嘛。我没在意你。你就是在生气。我没有。你就有。懒得理你。好吧。那晚上跟谁约会？男的女的？啊？回答我的问题。你偷听我和罗成讲话？别说那些有的没的，回答我的问题。不是啦。不是人。好的，我知道了。你神经病啊！我是说，本来是想约你的。我？对呀、啊，本来想下班约你道歉，没想到罗成又安排我俩出来了。你有什么好道歉的？我知道，我误会你了。为了救我，你还牺牲了那么多！哎，别乱说，我还活着，没有牺牲。不是那个意思，我是说，以后有什么事儿，可不可以不要瞒着我，更不要骗我？骗你有什么好处吗？我能得到什么？刘子成，你是不是故意气我的？是。把我气死对你有什么好处啊？没好处，但我喜欢。喜欢什么？喜欢你。那个，你是在表白吗？是的。哦，那个，我刚刚上班，无所事事，就想跟你道歉来着，顺便跑盘看看房子什么的。你刚刚表白这个事，我牙齿还没刷呢。你有口臭吗？你神经病啊！那跟刷牙有什么关系？那个，哎，你看，这么好的房源，我得赶紧给房东打个电话。嗯、喂，您好，您是有房子要出租吗？你是中介还是个人吗？哦，我是天一房产的。哦，不好意思，同行。嗯，你说这么好的房源，我怎么就挖不到呢？我有办法。
。喂，你这边是有商铺要出租吗？你是中介还是个人？废话，我不是个人还是个鬼啊！啊，不好意思，你是要租商铺吗？你手机有录音吗？没有。那很遗憾，你听不到，我再重复一遍了。哦，实在抱歉，先生，您在哪？我马上过来。你贴了很多电话吗？是的，所以我不清楚您到底要看哪个号。东南里二十四号。啊，好的好的，我马上过来。一会儿我让他把房东约出来，你躲在一边。房东出来以后，你就找他要电话。你是刚才给我打电话看商铺的那位先生吗？是的。不好意思啊，先生，刚才有点冒犯了。哪里话？谢谢理解。把有点去掉。啊。房东还有多久过来？还没，不过马上就到。马上是多久？这个您稍等，我给他打个电话。催催催催，催什么催？一个月了没租出去就知道催。钱哥，我在这。谁看房？这位先生，您贵姓？名贵姓刘。这位刘先生看房。你这个面积是多大？八十平，这开间是两米五还是三米？哇，这个，我可以拍照吗？来来来，赶紧拍。那个钱老板是吧？对。这个商铺想卖吗？可以卖，五百万，不带租约。价格有点高啊。能降一些吗？六万多一平还高，楼上住户都五万多，这是商铺。行，那我再考虑考虑。方便留个电话吗？幺三六。哎，杰哥，刘哥，这个有点不合规矩了。啊，对，有什么事跟他说。行，那我走了。杰哥，我送送你。等一下，我还有几个商铺想看。那金哥，我带刘哥再去看几套，你慢点儿。那刘哥跟我来吧，我再带您多看几个。先生您好，什么事？嗯，冒昧问一下，那个商铺是您的吗？嗯，对。啊、嗯，那您能留一个联系方式吗？你是在跟我搭讪吗？啊，啊，不是不是，您误会了。嗯、呃，我是天一房产的，我叫张杰。我看您这套商铺要出租，我看可不可以帮你？我以为我今天走桃花运呢。天一，是不是还有一家公司叫天河？嗯，对对对，我们是两家公司。天河之前给我挂了一个月，没租出去。今天这不是又叫人过来看房？你们？不会也是这样吧？不会不会，我们会主推您这套的。而且如果您嫌麻烦的话，可以把钥匙给我，我们直接就带客户过去看了，您都不用过来开门。这是，来拿去。呃，如果您要把钥匙给我的话，我们得去店里签一份委托书。这么麻烦？不麻烦的，几分钟就好了。行，反正来都来了，走吧。好，走。钱哥，这是我们钥匙的收条，您收好。以后有其他公司要看房，来我们公司登记取钥匙就可以了。行，你们呀、啊、比天河的靠谱多了。谢谢夸奖。这个不是夸奖，卖得出去才是硬道理，卖不出去说什么都白扯。是是是，钱哥您说的是。那您慢走，等我们的好消息。行，要卖出去请你吃饭。一定让你们破费。行，加油。好的，钱哥您慢走。拜拜。那个，我还有事，今天就不去了。那其他的商铺还看吗？过两天吧。那刘哥，给我留个电话吧。我没给你打过电话吗？哦，对对对，我忘了，不好意思。怎么样，搞定了？不仅搞定了，还拿到钥匙了。你那招可真厉害呀、啊！七操五六，看把你俩得意的哟。怎么，生活就是应该有小确幸啊？对了，刚才我和天河的人交流，发现他们很不专业。有很多东西，我这个刚入行了都不听清楚。那是你不看看你进的谁的店？
。虽然没有正式教过你，但是在潜移默化下就能让你学会。你说的是罗静蕾还是你？我也是跟他学的呀。你知道他是谁吗？哎，别把我捧太高，我自己来说，我就是。冷面寒腔笑罗成，呸，是吃冷面还呛差不多。近来业绩如何啊？自从老四大天王被除名后，业绩直线上涨，大家都想争当新的天王。不错，还有你们两个销售之神，一定要好好配合，通力合作。必要时多敲打敲打下面的人，跟底层的人打打鸡血。明白。让你们一个在天一，一个在天河。虽然天一和天河都是我的，但是你们要形成竞争，也要抱团取暖，别让有些人有可乘之机。一定。最后还有四大天王的人选上，一定要慎重。一旦脱离天一和天河的体系之后，也不能出什么岔子。放心，我们一定会慎重考虑的。我回来了。你回来了，今天功课怎么样啊？还行。哎，张叔叔也在。雨墨小姐，好久不见了。我爸爸常念叨你，要常来玩哦。这不，你张叔今天就来陪我逃课了吗？那你们先慢慢聊着，我回去写作业了。研究生也有作业啊？对呀、啊，烦死了。那你们先慢慢聊，我就回去啦。这是什么鬼天气啊？怎么这么冷？给大家看个盘。河边出了一套准拆迁房啊，但房子有点老。拆迁房这么牛，看来业主很缺钱啊。为什么这么说？你想啊，拆迁房等要拆了，那得赔多少啊？现在卖肯定没拆了划算，所以他肯定是不用钱才卖的。没错。不过李店，你这个拆迁房消息准确吗？应该准确吧。我看了四分钟画了。好，这种优质的房源肯定拿不到图像。有钥匙吗？哦，没有。好、哦，房子没锁，推门就进。那天河还有一些小看，也肯定不是来的。有没有自告奋勇把这套房三天之内卖出去的？这么没信心。刘子成，你呢？我。我还得了解一下拆迁房是怎么回事。正好昨天遇到一个客户想投资买，如果可以，我就得；如果不可以的话，那我也不知道。看来大家都不珍惜这来之不易的赚钱机会，是吧？要不我你就算了，没那本事。罗成，你。那让张姐跟你一块去吧。嗯。大哥，这儿的房子是拆迁房吗？嗯、呃，没有没有，只是传说而已，我也不清楚。啊，王大哥是这样的，待会儿我呢要带个客户过来看房，他要是问您什么，您呢？帮我都美颜起去。哦，哎，好好好好。这房空了多久？大概两三年了。我就说嘛，这么破。准拆迁房嘛，这也正常。你说拆就拆呀、啊？当然不是。这是市政规划中的提到。既然是拆迁房，为什么价格不算高呢？因为房东着急出手。着急？着什么急？这个涉及个人隐私，不方便提。不方便？凡是跟钱有关系的，就没有什么不方便的
，看你说的是，这点钱对于您来说肯定是不算什么的。是，这点钱对于我来说是不算什么，可是对有的人来说，也许这一辈子都没见过这么多钱，你说对吧，小刘？是。好吧，我再看看。陈姐，这套房很紧俏的，要是错过了，可能就没了。你知道吗？这套房消息一出来，我就知道了。可其他公司都没怎么推，为什么你要强烈推荐呢？我知道为什么。还请陈建明示。在市政规划里面，这套房属于拆迁房的边缘，所以他不拆的可能会更大吧？这个就要看您自我判断了。走吧，下去看看。最了解这里的不是你们，而是住在这里的人。你是这里的保安，你户口在这里吗？当然啊，我出生就在这儿。嗯，听说这里要拆？呃，好像是是有这么个事儿。算你走运。这套房多少钱？二百四十万。你们佣金多少？正常的话是百分之二点五。两边都收吗？是的。那你的提成是多少？佣金的百分之四十。哦，那满打满算也就四万八。如果遇到房东不愿意给的，还要砍半。你们公司现在活动佣金是百分之二，这样算下来也就不到两万块嘛。看来陈姐对我们这行很了解啊。别着急，我还没说完呢。你刚才说的百分之四十佣金，应该是在满佣情况下，阶梯式提成达到最高点。如果按照刚才我说的百分之二，你的提成应该是百分之二十。那这样算下来，你拿到手的也就九千六。是的。我说小刘，卖一套两百多万的房子，你到手就这么一点，你还这么拼死拼活的，值吗？这没什么，只要你买得满意就行。<笑>我看你嘴上这么说，其实心有不甘吧？没有，心甘情愿。两百万，你把价格砍下来，我再私自给你二十万。陈姐，这是违反公司规定的。那就看你怎么看喽。你是想每天辛辛苦苦的拿着公司那么一点点提成，还是一下就可以改变你现在的生活现状？容我考虑考虑。行，考虑可以，不过这套房源可是很紧俏的哦，错过了就没了。我是可以保证在你这里买，但是你能保证房东就不会卖给别人吗？我会尽快给你答复的。好，我等你电话。我希望是叫我来签合同的。好的，陈姐，你慢走。他是诱惑你做私单了。诱惑确实很大。你怎么想？做私单被公司发现了，可是要被开除的，而且会行业通报，都可能出名了。没那么严重。他既然能回来和我们商量，说明他心里已经有了对策。果然是不是这么冷静？你们什么意思啊？难道已经解决了办法了？我说过，人是贪婪的。你什么时候说过？在你住院的时候，利用他们的贪婪就是破局的方法。你们能不能说人话呀？我完全听不懂你们在说什么。这女人朱丹都做不好啊！喂，怎么又扯到这儿来了？怎么，一个月最高一千五的业绩，你好意思做出这种业绩，还不好意思让人提了？这辈子除了这个事儿，就没别的可说的了。信不信我下个月就做个卖单出去？嗯，你要是能做出卖单，我请你吃一顿烧烤。一言为定。嗯，不过你们得告诉我，是什么方法既能成交，又不违反公司规定啊？哎呀，我也不知道你们哪。其实方法很简单，而且
，他们已经上钩。那你和我说说呗。我们换个地方说。他妈的，在自己公司还怕啥呢？老板，三个冷面。我跟你们说啊，这家冷面绝了。你还有心思吃？反正我是没有那个心。好吧，老板少做一个啊。哎，我也没说我不要啊。你不是说没心情吗？嗯，算了算了算了。哎，刘子成，你赶紧告诉我什么对策啊？对对对，你为什么不在店里说？喂，问问题也讲这个先来后到的。那、啊、行，您先问。好，你不说吧，死锁了。你以套房的内网价格是两百万，这是客户还的价格。我的报价是二百四十万，意思是已经成交了，嗯、而且佣金还能给二十万。不，两百万是我让。什么？这个，我是千亿房产的刘子豪。什么事？我们要聊聊这套房。你说怎么了？您说这套房是拆迁房，但我查了市政规划，它不在拆迁范围内。你你别乱讲啊！我告诉你，肯定要拆的。是，拆肯定是要拆，但什么时候拆，我不清楚，对吧？你你卖不出去，我就找别人卖。哎哎哎，七哥你别急，您是不是特别需要钱？是因为这套房子实在是太老了。所以不好卖出去，您才会想到拿钱。哎，都被你们看出来了。我老母亲高血压都晕倒了，现在在 ICU， 脑袋里面充血，现在正需要钱做开颅放血手术。七哥，你要是信得过我，我教你一个方法，保证帮你卖出去。喂，你好，天一房产。我要卖房啊！我这边帮你登记一下，方便说一下您的房源信息吗？我那是市政规划的准拆迁房，在河边。哦哦，我们这边可能需要看一下房，呃，您看您什么时候方便呢？门没锁，呃，直接上去就行。好，好，好的。给大家看个盘。然后呢？然后我就从网上约了那个投资的客户，带他去看房了。就完了？嗯。那两百万为什么是你给的？因为客户的底价是一百八十万。<笑>你不至于吧？吃个冷面还能呛着？<笑>我就说他是吃冷面还呛呢。<笑>你的意思是，你帮房东多卖了二十万？而且，房东还承诺我，超过一百八十万的部分，百分之五十作为我们的佣金。所以，我们的佣金成交价不是二十，而是三十。然而，客户还觉得你帮他砍了四十万下来，对你心存感激。我记得你说过不坑客户的吗？我说过不坑刚需客户，但像这种炒房的人。我是不会手下留情，况且房东急需用钱，我这也是在帮他。干得漂亮，这招简直绝了！你确定你以前没干过？没干过？那你为什么不在店里说、啊？因为我怀疑店里有内鬼。你为什么这么认为？从上次我给江老板卖房，我就开始怀疑了。为什么丁宇对我们的成交了如指掌？他说他是房东告诉他，但以我对那个房东的了解，他只会说卖了，而不会说是谁卖的。就凭这点。还有上次四大天王那次啊，我找丁宇要客户资料，然后呢？你还记不记得他发到哪儿去了？邮箱？他是怎么知道邮箱的？是谁告诉他的？好像是，当时大家都很忙，也没注意到这一点。你的意思是李健？这我还不敢确定。李健的邮箱应该是公司派发的，他应该知道我们所有人的邮箱号，所以是谁泄露的，不一定是李健
。那你认为会是谁？我还不清楚，但我只相信你们两个人，所以我不能在店里生。那怎么把这个内部揪出来？让我好好想想，该怎么让他露出马脚。钱我已经叫人给你打过去了，你看一下。收到了，收到了，谢谢，谢谢。没事，以后你有这种房源还可以叫我，不过啊，得通过他们。那是那是。那七哥，我们这边就拿了你们的委托书去安排过户了，你先去医院吧。佣金我给你打过去了。听班走。可以啊，小刘，整整试试吧。被你给砍下来了，陈姐，您吩咐我照办，只希望陈姐不要忘记我们之前说过承诺。放心，没忘。一分钟后看手机，我先走啦。嗯，陈姐慢走。好。有人举报，你们店有人接苏歹，收了客户二十万。从现在开始，全店人员接受调查。王东厂，这是这次交易的佣金，二十万现金。这是发票复印件啊，这是合同副本。这合同上佣金怎么是四万？啊，这不是为了让客户安心吗？要不客户会觉得这个房子卖亏了，这是咱们公司允许的。<笑>那就没问题了，主要是接到了举报，你们别多心哈。收了这么高的佣金，公司会奖励你们的。<笑>谢谢王总厂，不过王总厂，您不觉得奇怪吗？怎么说？客户刚签完合同，刚走不到两分钟，您就到了。啊？客户才刚走，您可以查一下情况。这就奇怪了，我是从公司总部赶来的，路上时间也得需要半个小时。那也就是说，您至少半小时前就收到消息了？是啊。那您怎么看？放心吧，我会调查清楚的。谢谢王督察。哎，王督察慢走。你怎么看？别的不敢说，但内鬼算是坐实了。上次我在店里说了二十万，所以王建军接到的举报也是二十万，但只有我们三个人知道，实际金额是三十万。没错，幸好你把上个月的提成二十万取成了现金，提前准备好，不然王建军这儿也过不去呀、啊。接下来就是如何把内鬼揪。废物！让你李作私当为文章搞掉他们，你还白白送给他们四十万。对不起，我没想到刘志成这么厉害。你也是老江湖了，这点小伎俩能把你糊弄过去？实在对不起，我我将功不过。你最好是啊，不然你知道后果。明白，明白。小刘，你给我出来！陈姐，有什么事吗？这房子什么时候能拆？啊、嗯，目前是市政规划阶段，要落实还需要一点时间。你给个准信，不然我告你诈骗。陈姐，是出什么事了吗？什么出了什么事？我就问你，当时卖给我的时候，你是怎么说的？这是不是拆迁房？我说是准拆迁房。那怎么还不拆？陈姐，您是受什么刺激了吗？我们昨天下午才刚签完合同，刚过完户，这还不到二十四小时，除非强拆，否则没这么快的。这个我不管，你得给我一个交代。要不这样，拆迁房有政策，有装修的返还装修费用。要不您花个一两万简单装修一下，我帮您租出去，这样您既可以收租金，拆的时候还能赔得更高，岂不两全其美？好像有点道理哈。嗯，那我去装修一下。但说好了，到时候你得帮我租出去。没问题。好
怎么了？这人有问题。什么问题啊？我要是知道就没问题了。容我想想。不对了，这段时间一直在忙客源和客户的事。上次我们的事，要不然继续聊聊？什么事儿？不好了，不好了，不好了！哎，拿着牙刷干嘛？正好用得上。哎，哎，那个，怎么，一大，是被称用了？凭什么？大事情，所有人过来一下。没事，我再给你一把新的。大家把手里的工作都暂停一下。刚才去公司参加店长会，店内清洁检查又要开始了。为了公司的品牌，为了咱们店的形象，我宣布，今天的主要任务就是大扫除。一个卖房的公司，工作重点不在卖房上，跑来检查为啥？屁话！我们是什么公司啊？是西省最有品质感的房产公司，要的就是品质感。客户进门看着干净卫生的环境，现在的心情会好一点嘛？领导来了，看着也会舒服一点嘛？最后那句才是重点吧。今天有完没完？一唱一和的，怎么不当两口子？嘿，你，你笑啥？别以为自己业绩好就可以为所欲为。没有，我是觉得从我来到现在也没怎么做过过多打扫，我也照样成交的很好。反正这是公司的任务，执行下去就行。那我要带客户来怎么办？改到明天，除非你能保证今天能成交。不敢。那就对了嘛，装备上去。这就是你说的将功补过。是啊，你看这样我们还能收一点租金嘛。废物，废物！我说的是这个意思吗？别激动，看来我得亲自出马了。您如果亲自出马，您父亲那边一定能收到消息，到时候别得不偿失，影响咱们的计划。那有什么办法？刘文那个废物，那天在我们家楼下等了你那么一小会儿，就感冒发烧了，还能指望他些什么呀？别担心，我自有办法。要不我去？不用，你是我们最后的杀手锏，你一现身，我们所有的布局都前功尽弃。那您注意安全。敢不要我？看你怎么和我玩儿！哎呀，老板，一打生蚝，我得好好补补。才一下就累成这样，是该好好补补了。还不是你那破牙刷，刷的我手都酸了。你咋不拿把大点的毛刷来呢？怪我喽？怪我，怪我。关你啥事儿啊？我别自作多情。刘子昌，你有什么打算、嗯？该不会一直想干这个吧？干这个不好吗？我不是那意思，我是说想不想往上走？对，走一步算一步吧。我要先闯出一番名堂，要不然我只能回家继承家业了。得了吧，你能有什么家业？你要是有家业，会来干咱们这个？天天日晒风吹，招人白眼。实话告诉你们吧，其实我是个富二代。老板，你这是假酒吧？咋这家伙喝了二两的开始装半斤风了呀？你高兴就行。你要是富二代，我就是销售之神。你是销售之神，到时候可别忘了给我弄个天王当当啊！你不行，一个月一千五，我当老子也帮不了你。<笑>这事儿没完了是吧？我今天高兴，你别扫兴啊、嗯！是我扫兴还是你扫兴？没没没没，啊，都尽兴，都尽兴，嗯，走。嗯，说实话啊，嗯，你刚来的时候，我觉得你不是个人料，嗯，但是你现在已经改变了很多，而且你刚来的时候那次。装的，简直让人想揍！哎，现在还会开玩笑了。来，再一个
，哎，富二代，该<笑>我了吧？嗯，来，小女子有幸认识这位销售之神和这位富二代，接、嗯、<笑>你们。这刚喝完。少废话，喝！来，嗯嗯，把酒倒上。没,没了。老板，上酒，上最贵的酒。买不起，便宜的最便宜。<笑>你喝多了吧？没有，这才哪儿到哪儿啊！我告诉你们啊。想当年，在天台，我把张大林喝的亏晚了。<笑>张大林是谁啊？你们不认识？哎，跟张姐同姓啊，就是我以前一同学，据说后来改名了。我们都是一小胖子。嗯，那是多少年前的事儿了呀？不久，二十多年前。<笑>二十多年前的牛拿到现在来吹，现在你也是个小泡菜。什么小泡菜？我是销售之神。<笑><笑>对对对，销售之神，你知道他是销售之神了吗？我知道，我知道。来，来那个敬销售之神。你们知道什么叫一脸懵逼吗？不知道。跟你们讲，不是你。李健，你跑哪儿？那从天南才来啊？刚刚不是打扫卫生吗？快脏了，换了件衣服。来来来，来，来，喝酒。哎哎，别别，我这里。哎呀，你是不是看不起我？啊？你看，张杰都喝，你作为一个男人。不是罗经理，我是说我不喝啤酒。哎，老板，你这有散装白酒没有？这是第二两个。罗<笑><笑>经理，三姐，没错，给你们一个。好酒量啊！你最多能喝多少？我，呃，一斤啊？啊，不是，该不会是一斤喝吧？太老土的梗了。哎，也不是，是啥啊？一整天，没、哎、有。<笑>我这个，哎，这个单杠，我我去玩玩。哎呀，哎呀，不行，嗯，我来试试，太难了。哎，这个，哎。一群小花菜，看我！罗罗经理，我来帮你，我帮你，我帮你。来，我自己来。你在干嘛呢？我的运气，争取多做几个。你我听你还没跳上去，哈哈哈哈哈哈！哎呦，哎呦，跑过了，不行，啊，累了，不行，啊，便宜大了，理解理解，是是，我我们理解，我们都没看见，嗯，对，我们都没看到，我我也没看见，你不需要，收回。嗯，你们自己打车走啊，到了给我发个短信
，他一起吃了一分一一小时。哪儿弄去你？回家呀、啊，回回哪儿？你怎么走？我打车走。行，我先打车。你住哪儿啊？看书你睡。我想住你新的。嗯。我不顾一切，让世界停止。哦。出现什么情况？胖子啊，昨晚你们俩对着我干了什么？我给你，他们没追你，我把你背回去的。你别追，人家把我撒了开，都迟到了还来收了。是你说的今天可以迟到一小时的？我说吗？是啊，销售之神。别再见人了。你昨天说的实话，我可没觉得丢人现眼哦。你是喝了酒，以后不许叫了，听到没有？哦，好的。哎呀，工作把昨天的一天的考核给补上。好的。什么事儿？鬼影鬼祟祟。嗯。你小子可以呀、啊，把我们店的花瓶都搞定了。不怕他拖你后腿啊？放心，不会耽误工作的。那就好，说吧，什么事儿？有眉目了。什么有眉目了？你说呢？哎呀，别绕弯子了，有话直说，有屁脱了裤子放。这两句意思是反的吧？咬文嚼字，你要考研啊？还不是跟你学的？你到底说不说？不说我进去。内鬼。是谁？目前我只有百分之八十的把握，现在还差一件事没有确定。什么事？就是。好久不见呀、啊！怎么又是你？可能是来催债的吧。你这个渣男，怎么能这么说我？你怎么阴魂不散呢？我说了，你的钱我会还你的。我不是为了这个来的，我来是为了让渣男还我青春的。你别胡说！哟，小妹妹，你也想出头啊？你的事儿，刘子成已经和我说了，钱我们会还你的。婚约不过是你们儿时的玩笑罢了，你别再纠缠了，好不好？哟，看来你们两个在一起了。哎呦，你们说我这个心怎么一点都不痛呢？只是看见这个渣男还那么逍遥，我就有点不高兴。你到底想怎样？不管你想干什么，我都不会让你得逞的。你这个人吧，哪儿都挺好的，就是太自以为是了。不过从四大天王开始，搞了你们那么多次，都被你化解了。看来你还是有点本事啊！原来是你在搞鬼？什么？哎呦，年轻人呐，有什么事儿能不能好好的坐下来，心平气和的说好不好？那就算是说不好。也不用在背后放阴枪嘛。幸好我们化解了，要是没化解啊，我们连西北风都喝不上了。当然，他欠你的钱，自然也就还不上了。闭嘴，你这个渣男！你这是属于无差别攻击是吧？是不是是个男的在你眼里都是渣男呢？我自始至终说的都是你，罗成，你就是个渣男。啊！我，我们认识吗？你还真是翻脸不认人呢！不是，咱俩屡屡啊，我，我们就在医院见过一面，对吧？然后我还没怎么说过话，之后也就再也没见过了。我翻哪门子脸啊？在这个前提之下，你还弄了一些四大天王那些乱七八糟来搞我们，这是你的不对。怎么还成了我们的问题了呢？对付你这个渣男那是应该的，只是没想到他刘子成处处跟我作对。你到底想干什么？我就不明白了。你把我们搞死，对你来说有什么好处？都说了，不关你的事儿。
我做的这一切，都只是为了报复这个渣男。小姑娘，你要报复我，我没有意见。你有什么问题，我们可以慢慢的解决，但可不可以不要叫我渣男？你就是渣男啊！你看，你浑身上下哪一点不显示着你就是渣男？好，就算我渣男，你得告诉我，我做了什么？从你来到现在，一直在那儿骂骂咧咧。我以为你骂的是他，没想到骂的是我呀！我就是在骂你。好，就算你骂的是我，那你总得告诉我，我都做了什么吧？没错。就算他是个渣男，你也要让我们知道他到底渣在哪儿吧？看热闹不嫌事儿了是吧？知道没你事儿了就开始拱火了是吧？我在让他说，又没让你说，你在那儿插什么嘴啊？早就料到你不会成。是啊，一个把别人睡了不负责任就跑了的渣男，又怎么会在大家面前承认呢？你把他睡了？不是，小姑娘。咱可以喝假酒，但不能说假话哦。我什么时候睡过你？你想的倒是挺美的，啊，是吗？哎，不对，想也没想啊，我是个正直的人。正直？你要是正直，那全天下都没有冤假错案了。我有那么重要吗？你等会儿，我想想，我正直就没有冤假错案，我不正直就会有很多冤假错案。我又不是法官，我审不了啊！有没有冤假错案跟我正不正直又有什么关系呢？你这个比喻不对，不对不对不对！你看你油嘴滑舌的样子，哪点不像渣男？全天下的渣男都应该以你为表率。你这个说法也有问题。我想想啊，渣男是贬义词，表率是褒义词，这两个词不应该放在一起。你这个说法也不对。我不是来给你品头论足的。等一下。品头论足不对，应该是咬文嚼字或者是字斟句酌。当然，哎，也可以说是吹毛求疵，也是没问题。好了，你，你个渣男！都够了，绿墨，你闹够了没有？等一会儿，你叫什么？绿墨。你叫李玉墨。你终于想起来了。你真把他睡了？李雨辰是你什么人？是我父亲。那韩娟呢？是我妈妈。他现在在哪？托你的福，他现在还在医院里。是我。你也知道，就是因为你的责任，才把我妈妈给气进了医院，到现在都没有醒。他在哪家医院？我要去看看。你没资格知道。你不道歉的话。我们是不会原谅你的。我现在说什么都没有用。那一晚确实是我做的不对。那一晚？等等等等等等。我绿想，你认识他的父亲，也就是我李叔，还有我韩姨，然后你把他们的女儿，也就是李雨墨给睡了，然后把我韩姨给气进医院了。哦，我就说这十年怎么都没有见过他。原来是这么回事啊！你真是个狼头啊！锤子吧，咱们这儿不能讲脏话。虽然我很想说，我还能克制。这种情况你还能克制？我真是佩服你。嗯，你关注点错了。是啊，现在显得有些水时长了。你说啥？我要三集两集就能讲清楚东西，非要讲个十集八集，讲不够还要硬凑，不然下一秒就要公布答案了。结果呢？什么鬼？你不知道你在说什么？下一秒答案就要呼之欲出了。你想知道？我下一秒再公布。这集真的结束了，赶紧换到下一集吧。相信我，后面十秒都是水池长的，赶紧跑下一集。不，我现在就要讲，我没有睡他，因为他是我的女儿。我死了。他爸不是我李叔吗？我说了，他是我的父亲，但确切的说，是我的养父。是的，他说我是渣男没错，在这件事情上我确实很渣。你终于承认了，你怎么看
，疫情太狗血了，我得缓缓，再睁着眼睛看。我怎么感觉？剧情越跑越偏了，管他的，好看就行了。你别出现了，影响剧情发展。好，你们继续。你听我说，当年的情况不是这样的。我就知道你还是要狡辩。我不是想狡辩，我是想说明一个事实。事实就是你抛弃了我跟我妈。不是这样的，雨梦。别这么叫，恶心。你闭嘴。你倒是说呀，你所谓的事实到底是什么？你不是叫我闭嘴了吗？我让你说。我怎么觉得他们吵架前也不搭后面的？宋别出现老是插话，跟你人事不搭。这不怪我，是编剧去聊了。也对，能看到这儿的都是铁粉了。看不对不对，嗯，还有三十多集没有演呢，我们保持人设，继续跟他们。要不下一集？两集都用这一招，太过分了吧？没事儿，现在是尿点时间，刚好可以让观众上厕所。下集更狗血，不，下集更精彩。你听我说，当年这段台词有点长，要不闪回吧？咋感觉越来越沙雕了？咱昨晚是不是喝假酒了？别打岔。闪回，开始了。哎，哎，激动什么呀？一想到毕业，我就高兴。嗯，哎，不过啊，这找工作呢，确实让人头疼啊。你不抽烟会死吧？会呀、啊。看、哎，再等段时间，你是不是要过生日了？这有两个月呢。二十三呢，大寿哎！这他个屁啊！这六十才大寿呢，<笑>都一样嘛。怎么说？我给你安排。再说吧。这事都考完了，接下来我们去哪儿玩呢？我看你是想去哪儿吃吧。讨厌。<笑>哦，对了，我还要去买点东西呢，我先走了。啊，那你慢点喽。嗯，拜拜。拜拜。拜拜。你说我要是跟娟儿表白的话，她会答应吗？你你你说什么？你想什么呀？你都没听我说话。不是我听到了，你说你要给小娟表白，我听到了你还问，不，这不是重点。这么吧，你就说，他会不会答应吧？我我觉得吧，你还是不要表白的好。为什么？因为因为。因为如果你给他表白，他不答应你，应该怎么办？不答应，那就继续做朋友喽。那如果他答应你，你怎么办？答应了当然再好不过啦。我是说，我怎么办？你怎么办？哎，你不会是喜欢我吧？你神经病啊你！<笑>放心了，我保证啊。不管他答应还是不答应，都不会影响我们之间的革命友谊的。哎，不行，我不同意。喂，哎，行了，什么情况啊你一个人鬼鬼祟祟在我家附近干什么呢？你怎么在这儿？没有，我就刚好路过而已。你确定？那我回家喽。哎，你等一下。说吧，找个什么事？我明天就要走了。你去哪？去西省，大城市，好发展。去多久？也许就不回来。嗯，那你去天台等我一下。天台，小娟，小娟
，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。小娟，许个愿吗？我操！生日快乐！切蛋糕呀！切。刀呢？刀呢？扔了。我去捡。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！祝你们幸福。来，应该是祝我们隔壁有一长存才对。好了，白天啊，被你莫名其妙的乱说一顿之后呢，我回去想了想，你肯定不会是喜欢我了。你其实。也喜欢小军对不对？别装了，我反正想明白了。要是因为一个女人我失去你这个好兄弟的话，我情愿做一辈子光棍。说的好像你喜欢的我，我都得喜欢一样。反正我们就是好兄弟，来，一辈子。哎、听说。啊。娟儿应聘了一个财务公司，你呢？你要去新省发展。恭喜你们。那你呢？我，我压根儿就不是什么上班的料。我觉得就在这一带，当个小爸爸挺好的呀。你就真不打算找工作？找什么找？哎，你信不信？就算我不上班。我将来不一定比你混得差，特色。<笑>以后呢，有事儿没事儿，常回来看看兄弟我。还有，老公，你俩干嘛呢？啊，没干嘛。这么暧昧？等你切蛋糕了。过来呀、啊！对啊，<笑>来。哎，你寿星哎。寿星。张大林找死啊！这蛋糕很贵的。别追了，要摔倒，小心。保重吧。小娟，你你冷静一点。你对我做了什么？我我也不知道，昨天喝多了，我也我也不知道。你是个混蛋！小娟，你听我解释。我不想听，你滚。那。滚、啊韩娟，小娟，韩娟，韩娟，小娟，小娟，你开门了，你走吧。韩娟，你听我解释，我可以照顾你的，我可以娶你的。我妈妈已经让我嫁给西省第二大富豪的儿子了。情况就是这么个情况，你信也好，不信也罢，总之我没有想过不负责，而是你妈妈的妈妈没有给我这个机会。从那以后，我一直单身到现在。你说的都是真的，千真万确啊。
看来我和妈妈错怪你了。女儿，过来让爸爸看看。不行，我还是接受不了。你再给我点时间吧。我，惊天大反转！你们把头撒开！你是跟我女儿有婚约的人，怎么能跟别的女人拉拉扯扯，成何体统？喂，你这是羡慕杀驴啊！所以你的用词不准确。回忆里那个人是你，妈。回忆里美化一下不行吗？那那个张大林跑哪儿去了？我哪知道？我就回去过一次，我哪有功夫找他？那……哎，你闭嘴！你两个事儿我不同意。凭什么要你同意啊？废话。彪子成是我女婿，说了多少次了？那是我们小时候乱说。再说了，定这个的是李雨辰，你女儿的养父，又不是你定。我不管，反正就这样。明天就把你调到别的店去。这家伙活着吗？李总，怎怎么回事？你说，是不是从一开始就是我们错了？是出了什么事情吗？算了，是我错了，收手吧。为什么要收手？我们已经走到这一步了。我说了，是我错了。没想到这一切的始作俑者不是他。而是我那个视钱如命的外婆，不可能，是不是他对你说了什么？说了什么都无所谓，就这样吧。不行，我要去找他。我说了就这样吧，你听不懂话是不是？你站住！李总，你这个决定，我不能接受。我知道，你想当封神榜上唯一的神。那就靠你自己的实力去争取吧，东胜殿，你别动！不动东胜殿，我怎么可能成功？那是你自己的问题。反正从现在开始，东胜殿，我保了。你那没完了是不是？怎么哪儿都有你啊！废货，我的店不该有我吗？马上，刘文，又见面，你又是个开场白，你就不能换一个吗？那又如何？你来干什么？我劝你对我态度好点，我还可以考虑让你继续留下来。你想干什么？等一下，你脸走了，要你管。丁宇，聊天，把这家店的财务和资料都清点一下，顺便把招牌取下来。你想干什么？不是我想干什么，是我要干什么。那你要干什么？我发现你们这家店是不是多少有点毛病？怎么说个话这么费劲啊？是让你装逼破功了吧？跟他废什么话？叫保安，轰走！咱们店哪来的保安？那你去把他们轰走！哎，你，你，你别以为有李家护着你，我们就不敢动你啊！谁？你刚才说什么？李家？雨梦吗？他原谅我了。<笑>他原谅我了。王经理，你住嘴！不要说跟这件事无关的话啊！那什么事儿你倒说呀？对呀，啰里吧嗦的，半天说不到重点。既然你们想要提重点，那我就说重点，就是从今天开始，这家店归天河了。你说归天河就归天河，再说，你们两个算什么东西？正好，宣布个事儿，丁宇。被销售之神晋升为西天王，和我这个东天王一起并称为东西天王。神奇的名字怎么这么二了？你终于发现了，所以我才觉得丢人嘛。你什么意思啊
。你们两个想继续做天王的话，你乖乖的退下，不然你们会被再次除名。哈哈哈哈哈！好大的口气，不就是仗着您背后那位相助之神吗？谁没有一样？况且你背后那位，今后还能不能当下去，还说不定呢！啊！你又什么意思啊？你不知道吧？这家店之所以存活到现在，全靠另外一位相助之神支持，而他现在已经两年都没有出现，所有人都不知道他去了哪。而我们的张神这些年来一直在开疆拓土，执行力已经不知道比你们那位销售之神高了多少倍了。现在只要张神一句话，你们那位随时可以被拉下神坛啊！查理，我的天哪！你自己说这段话不觉得害臊吗？害臊！这是我的荣耀！我的天哪！这得喝了多少假酒才能让他有这么强的信念感？行了，你就别吐槽了，你快想想办法吧。别急，让他先得瑟。说他好像待会儿能把我怎么样似的？有本事把你背后那位叫出来啊！不用，现在在。什么？在哪？这儿啊！你该不会说就是你吧？没错，是我。哈哈，是你。我们先前跟你说过了，我就是啊。那那天你还觉得丢人？那可不丢人嘛，正好名字，我都不好意思说出口。那天不是说的酒话呀，所有人有酒话，我又没喝多。不信你问张杰，他不也跟你说了吗？我以为你知道。我怎么会知道？他不是一直强调他是吗？我以为他胡说八道呢。再说了，林刘文也不知道他是。你们销售之神互相都不认识。是啊，我们就不知道对方是谁，只有自己势力范围下的人知道。那怎么做得出名呢？发布通报，你用我们在封神榜上的 ID， 这么真实身份，就这么简单？这么简单？没想到你了解的还挺多。但是，明明你了解，就能够骗我。我在你手底下干了这么多年，就你这副油腔滑调的样子，哪一点像啊？所以我不想跟你交流，说个话跟短剧这么毒一样。算了，让你见识一下就明白了。那我倒要看看你到底有何本事。我以销售之神之名废除丁宇、刘文四大天王之位，并将二人除名，行业永不露面。完了，完了，就被你两句话，刘<笑>哥，不好了，刘哥，不好了，怎么了？我我们的名字从名单上消失了，什么？你你真是销售之神？你能假桃花？不可能，绝对不可能！一定是你给你背后的人发消息。你你不可能是销售之神！我要找张神。张神？是另一个吗？对，就是我们的神。张神神通广大，细省之内没有他摆不平的事。是吗？据我所知，他被我们打退三次，那是意外，绝对是意外。王振吧，给张生打电话。我没有他电话，我也没有，那怎么办呀？我有工具，要不我们能不能给啊？<笑>为什么要隐瞒我？连张杰那个废物都知道，我怎么不知道？因为我不相信你。你说什么？我早就不想让你在我这干，太回我不了。正好刘子成来，你又那么心高气傲，得罪了大客户。哎呦，你说怎么就这么恰巧实现了呢？<笑>给李总打电话，你让张神过来，快快快！
就算他来了，也救不了你，是吗？居然那个人真的是张大明。张大明，不好意思，这个世上已经没有张大明这个人。现在，请叫我张希宗。怎么会是你？怎么不能是我？这么多年，我怎么一点消息都没有收到？既然我不想被你发现，肯定不会让你收到任何消息。倒是你的一举一动，都在我的掌握之中。别忘了，我们店的内鬼一定是他派的。没错，我是往你店里派的。你为什么要这么做？为什么？自从你离开以后，小军就对你茶不思饭不想。我本来想开导他，没想到他嫁来了新生，我也就跟着过来，从一个小穿穿开始做起，就是为了开导。后来发现。你居然也在做业务，他不让我来找你，直到他相思成疾进了医院。你说小娟还想着我？你不要觉得自卑，你应该觉得可耻。我为什么要觉得可耻？当年你一走了事，让他不得已嫁给一个自己不爱的人，这几十年一直都过得不开心，这都是你造成的。因为我想。我也是迫不得已，要不是他妈万般嘱咐，怎么可能会是这种后果？别狡辩！现在我要让你尝尝万劫不复的滋味。张西宗，我不需要你不要来捣乱吗？张西宗，我不是让你别来捣乱吗？李总，你怎么来了？我再不来，你就不把我放在眼里了吧？这是我们的私人恩怨。跟你没关系，你还是先回去吧。看来你还真是不把我放在眼里。李总，叫你一声李总，完全是看在你父亲的面子上。要不是我们以前目标一致，我怎么可能心甘情愿的屈居于你之下？张希宗，你活腻了是吧？怎么，你能拿我怎么样？去跟你父亲告状，就你做的这些事情，你敢告诉你父亲？放肆！别跟我大呼小叫，这很没有礼貌。以前为了达到我的目的，我可以装作什么都听你的，但是现在不同，你也没有资格在我面前要我。很快，封神榜上就只有我张希宗一个神。你怎么知道我是萧寿之神呢？这么快就忘了？你们这儿？有我的眼线，你居然画了眼线！他说的是内鬼，不对，是谁？真是可怜啊，到现在都不知道他是谁。看来你真的很幸运，好卑鄙！什么叫卑鄙？这不过是正常的商业手段吧？你自视清高，可以不觉得神威，可我不一样。我就是很享受销售之神的名头，而且我还要做唯一的一个。你别再痴心妄想了，我不会让你得罪。你就是刘子辰，是我。果然一表人才，难怪这么多人想帮你。谁要帮我？当然是我的人，是吧，张杰？我的女儿。张杰，没想到你个浓眉大眼的，居然是个叛徒！不是，我只是迫不得已。刘子成，你一定要相信我。原来我才是那个傻子。你一直让我不要骗你，结果骗我的反而是你。我不是故意的，至少在感情方面，我没有骗过你。那你这么做，对得起罗成吗？我知道对不起罗成。
所以每次向我爸汇报的时候，我都有所隐瞒。哼，果然是我的乖女儿，吃里扒外。看来你也知道，有其父必有其女。你闭嘴！只要我想，我甚至可以一把掐死你。不过那是犯法的。可是你以前骑在我头上做的那些事情，我很不爽，但我不会计较。等我干掉罗晨，再来收拾你。雨墨，张大明，你给我放开！爸，你叫他什么？你叫他什么？他是我爸。不可能。不可能！你什么时候和小娟发生的关系？我离开那晚，我知道这一切都是我的错。我愿意用下半辈子来弥补。你要夺走我的神位，哪去就是，我不在乎。你这个禽兽！你趁人之危！小娟为了送你离开，还专门安排你过生日，你居然这么对她！关于这个事儿，那晚确实是我喝多了，醒来之后。什么也不记得，只记得我们躺在一张床上。当真如此？千真万确。整个过程我是一点儿也想不起来。<笑>天意，天意啊！老天爷为什么要这样对我？<笑>你爸摸着吗？你爸才摸着呢。爸，你没事吧？我没事。只是又差点被人骗，谁又骗你了？你如果是早上才醒过来，那其实你并没有和小军发生关系。哎，雨墨别怕，他不是你爸爸，我才是。我的妈！其实那晚你先喝多了。我和小娟把你送到招待所之后，她也不甚焦虑。我看着小娟，我实在没忍住就……你个变态！哎，怎么能这样说爸爸？你不配做我爸爸。那当时我在哪儿？你就在一旁睡着。这么刺激！事后我很害怕，于是我就把小娟扔在你的被窝里，就离开了。没想到，她居然怀上了我的女儿。这么说，她是你姐姐？太狗血了，我有点乱 ，CP 又转不过来了，让我静静。没错，她就是杰儿的姐姐，我的女儿啊！住嘴！我没有你这个爸爸。那为什么你在不知道实情的情况下，能承认她是你的爸爸？至少我在知道真相以后，确定他和我妈是相爱的，不像你只会趁人之危。我也爱你妈呀！那都是你一厢情愿。这二十多年来，一直是我默默付出，我在照顾他，而他呢，什么都没做。那都是你在赎罪罢了。只是我们还蒙在鼓里。罗成为了这件事可以终身不娶你呢，不还是照样结婚，生了那个叛徒？喂，你不要扯我身上来了哦。虽然我们同父异母，但是我们没有感情。你不要惹我发飙哦！告诉你，把我惹发飙，我可是很难搞的哦。住口，杰儿！不要这样说你姐姐。爸，是我对不起她。好你个张西聪，居然给我戴这么大顶绿帽子！啊！好你个张西聪，居然给我戴这么大顶绿帽子！啊！爸，我不是你爸，你这个野种，他才是你爸。李李董，你听我解释。你还有什么可解释的？我也是刚知道，这个不怪我，要怪，要怪你就怪他。这一切都是他造成的。韩军一直闷闷不乐，原来是因为你。我也不知道，是他告诉我。怎么他一来，所有人都低声下气了？他是我们天一和天河背后的大股东，也是董事长。你们俩在偷偷摸摸说什么呢？是我，李叔。子成，今天你怎么也在这里？李叔
，我也想问你为什么来。我来处理我家的家事，难道有错吗？据我所知，这一切他们都是瞒着你。为什么你会恰到好处的说？李叔，你当然可以处理你的家事，但现在在我的店里，我也要先处理一下我们店主。你闭嘴！现在轮到你说话。是吗？你说我可以讲话。你说。这几天我一直在找我们店里的人。刚才我一度以为就是张杰，而张杰发现罗成是个好人，便不愿与他爸狼狈为奸。提供的情报也有所保密，所以李叔，您刚才出现才让我发现，真正的内鬼并不是。你说是吗？李健。什么呀？你别胡说！从刚才吕雨墨进来，你就一直在偷偷的发信息。如果是在给客户发信息，你有必要这么鬼鬼祟祟吗？而且你之前也不是这样，所以你一定是遇到了什么又紧张又紧急的事。而我相信这件事绝不会是因为一个女子到店上来保护她父亲那么简单。子成，你分析的不错，他就是我派来监督罗成的。你为什么要监视我？是监督，是你的行为让我不解。一般能成为销售之神，都想做分公司老总。而你只想屈居于一个小店里，我很不解，所以就派我的侄儿李健来监督，随时向我汇报。没错，但我只是向李董汇报了罗成的个人动向，关于商业的行为我是只字未提。商业行为我不感兴趣，我只是想不明白罗成为什么愿意待在店上，而张希宗一直在我身边。但我没想到，我这是在养虎为患。李董。请给我一点时间，我会向你解释清楚的。你还解释什么呢？你觉得我会想听吗？你会的。爸，当心，时间来不及了。爸，当心，时间来不及了。怎么来得及？你在跟谁说？我在跟你说。我？是的，小心张希宗，他在操控你的股票。你说什么，张希宗？你干了什么？<笑>果然，我的女儿都是些吃里扒外的家伙。没错，还有五分钟，您的所有资产，罗家化的我都拿下。你，别惊讶，要怪就只能怪你太过信任别人。你的所有一切都在我的掌握之中。你这个卑鄙小人，拦住他！你们两个给我让开！不好意思，李总，好，现在应该叫你李先生，你已经没有任何权利命令我做任何事情。你们，你们，李叔，你怎么了？爸，是你爸。你是，从小到大都是你在照顾我，就算你不是我亲生父亲，你也永远都是我爸爸。好感人啊！哈哈哈哈哈！这个混蛋，差点忘了。现在只差最后一步了。杰儿，把店里的控制权盘交给我吧。不，我不会给你的。哦，我差点忘了。现在你也是别人家的人，果然生女儿就是赔钱货。不是，是你太过分了。过分？你这么说，我好难过。可是，一想到以后没人能为难我，我又觉得好开心啊！是，你就只有这点追求，难怪你的两个女儿都要与你为敌。你想干什么？我要让你为自己的所作所为付出代价。哼，就凭你？虽然杰尔跟我说过你有点本事，但在。这种层面，你还是别掺和了。哪种层面？说了你也不明白，但我不妨告诉你，你想出头就你李叔，对你来说是天方夜谭。是吗
，随便说一个数字出来，都吓死你。好，说说看。对，就他的股票，就有两百个亿。两百亿。李叔，你落魄了呀。哎，说来话长，那就不要再说了。两百亿，你有办法从他这骗走，我也可以正大光明把他弄回来。<笑>好大的口气！你以为你是谁？是你不知道他是谁。张杰，李默，我就要对你们的亲生父亲下手了，你们不会怪我吧？那是他咎由自取。如果扳倒他，能够让他回心转意，我支持你。哼，两个没用的东西。不跟你们的父亲站在一起，反而站在我的对立面，这都是你自找的。那我倒要看看，你能把我怎么样？再过两分钟，我就是西省第二大富豪了。再过十分钟，你就不是。一个毛头小子，只不过打败了四大天王而已，就这么目中无人了。我可是销售之神，那又怎样？喂，爸，哎，我需要你的帮助。我和你妈在国外度假呢，有事你自己解决吧。啊啊啊,啊！好，拜拜。怎么了？这么快就挂了？哎，搞错了，再来一次。喂，龙叔，我需要你的帮助。好，我马上过来。恭喜你，你现在是西省第二大富豪。呵呵呵呵呵，你也承认了？不过再过八分钟就不是了。行了，别演了。你们现在都是我的员工，快来接待一下你们的老板。你最好相信他，不然待会儿有你好受的。李雨墨，刘自成到底怎么回事？你爸怎么那么相信他？你难道不知道他是谁？我信他。不过是个刚入行的毛头小子，我偶尔说说大话也是可以理解的嘛。我怕你到时候后悔都来不及。该后悔的是你吧？你现在是不是非常后悔把我留在你身边？嘿，不过我可是很享受的。不知死活，你马上就大难临头了。现在收手还来得及？你是想我把钱还给你才这么说的吧？你当我傻啊？嘿，小人得志。到时候别来求我，我会求你。你从这儿出去，可是什么都没有了。你求求我，我还可以给你留个窝，不然你就等着睡大街吧。你，哼，现在谁还想留在这个店里呢？赶紧过来拜见我，不然统统给我滚出去！你没有资格让我们出去，该出去的人是你。哼，笑话！现在天一和天河都是我的。这家店当然也是我，不，这家店现在属于盖世集团。什么盖世集团？西城第一的盖世集团，你难道不知道吗？哼，不可能，盖世集团怎么可能看上这么一家小店？你们合起伙来骗我？没有骗你，因为我就是盖世集团的继承人。盖世集团的继承人，是呀，我从小就知道。他真是富二代，还是一个很有担当的富二代。喂，他是我男朋友，他还是我未婚夫呢。婚约无效。行了，别吵了。什么什么？大局为重。你是盖世集团的继承人，刘波是你什么人？他是我父亲。<笑>别以为你姓刘就是刘波的儿子。他会让自己儿子来干销售，传出去不是天大的笑话，所以我才隐藏自己的身份。哎，搞了半天你还是觉得做这个丢人是不是？哎，我说你，我我，并不是丢人，而是我想历练一下自己，只是今天迫不得已。好一个富二代下基层体验生活的戏码，我差点就信了。还好我关注了刘波的微博。不然，差点被你们糊弄过去。刘波说他自己在国外，集团已经交给他儿子打理，他儿子应该很忙吧？哪有时间跑到我们这儿来
，你这个不知天高地厚的小子，还敢冒充盖世集团的继承人？别做梦了，你怎么可能是继承人？时间到，你注意听，他确实不是继承人了。他不是盖世集团的继承人，<笑>听到没有？有人来打你的眼了。哎，你谁呀、啊？我是盖世集团首席大主管。看到没有？真的盖世集团人出现了，他都说你不是继承人了，你还装吗？他确实已经不是盖世集团的继承人了，而是盖世集团的总裁。什么？少爷，这是董事会给您的总裁任命书。另外，这家店也被盖世集团收购了。谢龙叔，不可能，你是他请来的演员吧？对对对，当时就是他配合他们演戏，把我给除名了的。看来你还是没有吸取教训。张行，哦不，张总，小心，他他他有盖世黑卡。盖世黑卡拥有的人很多，也不能说明他就是盖世的人。礼物我也有，我是盖世的人吗？你不配拥有，罗叔，在，取消张希宗盖世黑卡的所有权限和资格，终生禁止踏入盖世集团的所有产业。已经办好了。就凭你们俩在这儿一唱一和，就能骗过我？盖世黑卡是你们说取消就取消的？哎哎，这这张张总，我有过时间，要不你你试一下？哎哎，这这张张总，我我有过时间，要不你你试一下？我是你大爷！好，从今以后您就是我的。你你你到底站哪边呢？我我我肯定跟您站一边。那你就去把他们谎言全部拆穿，可不用不着这么麻烦，是真是假，我们一查便知。你你什么意思、啊？今日商界上演了戏剧性的一幕，我省第二大集团在一夜之间更换了掌门人，却在十分钟之后被我省第一大集团全资收购，并任命第二大集团的前掌门人作为新的掌门人。怎么样？现在相信了吧？一定是你们提前录好的，大哥，我们全都在这儿，什么时候录啊？那就是我来之前录好的。我们都不知道你会来，你杀我们个措手不及，我们哪有时间准备这个？你就承认吧，不要再说了，又要说几集累不累呀、啊？不可能，不可能，不可，不可能，不可，你们都是骗子，你你们都是骗子。龙叔，送他去精神病院。是的，少爷。不可能，不可能！你们都是骗子，都是骗子，都是骗子，不可能，骗子！至于你们两个，不不不，刘总，刘哥，啊不不，刘总，刘总，哎，是我是我错了，我有眼无珠，不是你这个太强，你你你你强了，我是我错了，对对对对，我们这傻逼，我我记住，在东盛店，不准说脏话。少爷，既然身份已经暴露，那我们回去吧。事已至此，也只能这样了。走吧。子成，那个，今天我还有事情要处理，明天这个时候我们老地方见。去了那么多地方，没有一个重样的。你说的哪个老地方啊？带我去看看你妈妈吧。这个，你爸同意了。
。没事，你还是我的女儿。对不起，爸。没关系，快带她去见你妈吧，你妈一定很想见到她。那你呢？我就不去了。等人呢？对。等谁啊？等一个坏蛋。有多坏？他一直在骗我，还把我爸送进了精神病院。啊，那真是有够坏的。不过，我觉得他做的对。对不起。都说了做的对，干嘛还要说对不起？你不怪我了？怪呀，大开。你又有不恶心？怎么成邪的？该说对不起的是我。你怎么又出现了？那我保证以后再也不出现了。别理他，过来坐。别理你妈怎么样了？见到罗成以后好多了，现在都能自由活动了，这么见效，果然爱情的力量很伟大呀。那你爸呢？哦，我是说你那个爸爸，不是我们那个吧？我知道，他呀，他已经欣然接受了。现在他们三个一起斗地主呢，玩这么嗨呢？反正他说他才是合法的，他怕什么？也对，他想的挺开的呀。哎，刘子成，我哎，老朱。我已经有女朋友了，你没戏啦！你神经病啊！你以为我要拆散你们？难道你是在加入我们的？滚！哈哈哈！老天呐，老爷，最近子成怎么样啊？少爷最近把公司打点的很不错。那好，我就可以安心的退休了。老爷，您还年轻，现在说退休为时过早。早退休，早快活嘛，有什么不好的？呃，少爷那边可能还有些事需要处理，呃，所以您暂时可能还退不了。哎，儿媳妇的事情是需要处理。对了。那个老李的公司怎么并到咱们集团名下了？这个说来话长，那你就别说了，还给他吧。不过就两百多亿，拿着丢人。好的。还有，你媳妇儿那个什么冰霜，冷冰凝、爱云啊，对，他的忌日是不是要到了？是的，老爷。那你回去看看他吧。谢老爷。好了，你去忙你的吧。好的，老爷。喂，是李宇辰，李董吗？哪位？是我，龙傲天。这一天，从天意到天福，再从天福到盖世，又从盖世又回到了天意。换来换去，不知道了，还以为我们换了多少家团队，其实呢，就是一家。心情不错啊。哎呦。我的天哪！怎么胆子这么小？你来干什么？我来上班呀。我还以为你不来呢。我为什么不来？我可是我们店的花瓶，没有我，平均业绩可就上去了。到时候你这个唯一的销售之神，不就会被关注了吗？别说那些没用的，赶紧工作。哦。咱们的首要工作就是招人。这段时间折腾下来，咱们店人都没了，没人做业绩。你可是最高兴的，以前我最高吗？喂，你又来，信不信我叫完老娘呛死你？来来来，我夸你不成吗？嗯，跟我姐说你最近想谈恋爱了。得、啊，相信你，疯了吧？嗯，也对，你这不是多了点警觉吗？<笑>看来呀，你是意识到自己的身份不合法，无法面对吧？你不会说话，你把嘴闭上，没刷牙一道倒的。啊，对，你还欠我一把牙刷。哦，我征用了你一把牙刷，你就可以不刷牙呀。罗成，你这个白痴，我祝你永远找不到女朋友。
先生您好，请问您是买房还是卖房？我来上班欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。